യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും വിടൂല ഇപ്പൊ ലാലേട്ടനും ഒക്കെ എന്താ പറയാ എല്ലാത്തിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു ടങ് ട്വിസ്റ്റർ റൗണ്ട് ആണ് ഇത് ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ വായിക്കുന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതായത് ഞാൻ നോർമലി വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് വന്നിട്ട് അവര് സൂമും ക്ലോസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പലരും പലർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അവരിട്ടു ഈ നെറ്റൂരാണോ നെറ്റൂരാനാണോ എന്ത് ഈ നെട്ടു നെട്ടൂരാനോടാണോടാ നിന്റെ കളി ഈ നെറ്റൂരാനാ അയ്യോ റൗണ്ടിന്റെ പേരാണ് ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ആരൊക്കെയുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇന്ത്യ ഗ്ലിറ്റ്സ് കളിയിലൽപ്പം കാര്യത്തിലെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട നല്ലൊരു നർത്തകി കൂടിയായ മാളവികയാണ് മാളവിക വെൽക്കം ടു ദ ഷോ താങ്ക് യു എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ പുതിയ വിശേഷം ഒന്നുമില്ല ആസ് യൂഷ്വൽ അങ്ങനെ പോകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ മെയിൻ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെയും കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചു ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് കണ്ട സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ ഷോയിലൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ലാലേട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആ നൈസ് ആയിരുന്നു കുറെ നാളത്തേക്ക് ശേഷം എല്ലാവരെയും കാണാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എന്താ പറയാ ആരായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ഷൂട്ടും അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് വരാൻ നോക്കും അമ്മ പരിപാടി എന്ന് പറയുമ്പോ രസായിരുന്നു ആ ഇത്തവണ ലാലേട്ടിന്റെ ഒപ്പം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ പെർഫോമൻസ് കിഡ്ഡില്ലം ഡാൻസ് ഞങ്ങൾ കണ്ടു റംസാന്റെ നൈസ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും ഒരുപാട് അപ്രീസിയേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയല്ലേ ഒരുപാട് വൈറലായാ ഡാൻസ് അതൊരു സിംഗ് അവര് ഓൾറെഡി പെർഫോമൻസ് മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു റംസാൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അയ്യോ അതൊരു പെർഫോമറാണ് ഒരു കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനെ എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ ചെയ്തിരുന്നു മെൻഡറായിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് കുറച്ചു പേര് അപ്പൊ അതിൽ അവനും ഞാനൊക്കെ മെൻഡറായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്നിരുന്നു ഡാൻസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പരിചയം ഉണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എന്താ പറയാ വലിയ എന്താ പറയാ കെമിസ്ട്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഓൾറെഡി പിന്നെ അവൻ ഓൾറെഡി ഇസ് എ എന്താ പറയാ ഗ്രേറ്റ് ഡാൻസ് എനിക്ക് ട്രബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഒപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്താലും അവൻ ഓൾറെഡി ഹി ഈസ് ഫാമിലിയർ ഇൻ ദാറ്റ് ബേ അവൻ അത്രയും നല്ലൊരു അടിപൊളി പോയി ഡാൻസർ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോ കൂടെ കളിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശ്നം ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കൂടുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കാർന്നവന്മാരെ പോലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒന്നും ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഞാനിപ്പോ ടെൻത്ത് വരെയൊക്കെയാണ് എന്താ പറയാ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ പോയത് പിന്നെ ഒക്കെ കറസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവകെ സമ്മളൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും നന്നല്ലോ പിന്നെ അന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്രയും കൂടെ സംസാരിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി നിന്നേന്നു ഇപ്പോ അമ്മയില് രസമാണ് എല്ലാരും ഒരേ ഏജിലുള്ളവരുണ്ട് എന്നെക്കാളും എൽഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് പിന്നെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരെയും അവരുടേതായ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാവരും എല്ലാവരും കമ്പനിയാണ് ലൈക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മൾ അവിടെ എല്ലാവരെയും കാണുന്നത് ഒരു വേറൊരു ഫാമിലി അതെ എല്ലാവരും അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ കോപ്പറേഷൻ ആണ് അവിടെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചാർട്ട് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ എല്ലാവരും ലേഡീസ് ആവട്ടെ ജെന്റ്സ് ആവട്ടെ ഇപ്പൊ ലാലേട്ടനും ഒക്കെ എന്താ പറയാ എല്ലാത്തിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് അതെ അപ്പൊ അതും നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടാവുള്ളൂ ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും ഓടി നടന്ന് ചെയ്യണ്ടാവും ആ ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണുമ്പോ നമുക്കും കുറെ ഇൻപുട്സ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ തോന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള
കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ആ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസിന് പോകുമ്പോൾ അവരെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് നല്ലത് കണ്ട് ഇഷ്ടമായ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നല്ലാണ്ട് ഒരു സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊറോണയൊക്കെ ടൈമിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും ഭയങ്കര എൻഗേജ്ഡ് ആയിരുന്നല്ലോ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ടും വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് എന്നല്ലാതെ ഇപ്പൊ കൊറേ ആയി ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ആരും ചൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് വേറിങ് എ നൈറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി അത് നൈറ്റി എന്നല്ല അത് നല്ലൊരു ഡ്രസ്സിങ്ങാണ് അതായത് ഒരു ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമാണ് നൈറ്റി അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൊറോണ സമയത്ത് കൊറോണ എൻഡിങ് പീരിയഡ് ആ ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലിയും പറക്കാട്ട് പോയിരുന്നു മൂന്നാറിലെ റിസോർട്ടിൽ അവിടെ ചെന്നു ഞാൻ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അനിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എനിക്ക് എൻ്റെ മേക്കപ്പ് ടീം ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ടീം അവർ രണ്ടുപേരും ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആണ് നിത്യ പ്രമോദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ടു ഡേ ടു ത്രീ ഡേയ്സ് സ്റ്റേ ചെയ്തു അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോഷൂട്ടാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പീപ്പിളാണ് കേട്ടോ അവർ മേക്കപ്പ് ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇല്ല അപ്പം അവരെയും കൊണ്ട് പോയി ആ ഡ്രസ് മാത്രല്ല കൊറേ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിരുന്നു എനിക്കോണ്ട് കൂടുതൽ വൈറലായത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ഇതാണ് അധികം ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അതെന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എനിക്കുണ്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു എന്താ പറയാ ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റില് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ആര് ആര് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടി ഞാനായിരുന്നു അതെ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് രാത്രി ഇതൊക്കെ പോയി കൊറേ നാളെ ശേഷം കേട്ടോ അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഈ പറഞ്ഞ നൈറ്റിയുടെ അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് യൂട്യൂബില് ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് അല്ലാതെ ഒരു ലെങ്തി വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ഈ പറയുന്ന വൈറലായ കണ്ടന്റ് അത് ഞാൻ ഏതോ പതിനൊന്നേ മുക്കാൽ സംതിങ് രാത്രി ഇരുന്ന് എൻ്റെ രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്ലിപ്സ് ഒക്കെ കയറ്റി ഞാൻ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടു പിന്നെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് എവിടെ ഞാൻ അമ്മയും അനിയനും ഒക്കെ കൂടെ അമ്പലത്തിൽ പോയി അമ്പലത്തിൽ പോയി കുറച്ച് ലോങ് ആയിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അമ്മ അമ്മ കുറേ നേരമായിട്ട് ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കണേ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറ് ഞാൻ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് കോൾസ് ഒക്കെ വരണ്ട ഇതെന്താ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് എന്തിനെ പറ്റി പറയണേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു നീ ഇന്നലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത യെല്ലോ ഡ്രസ്സിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് പറയണേ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിനിപ്പോ എന്താ ഞാൻ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത്ര വയറിലോ ഞാൻ ആദ്യമിട്ട വീഡിയോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ഏ ഞാൻ അറിയാണ്ട് അതായത് ഞാൻ നോർമലി വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് വന്നിട്ട് അവര് സൂമും ക്ലോസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പലരും പലർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അവരിട്ടു സത്യത്തിൽ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഞാനൊന്നും ആ ഡ്രസ്സിന് അടിയിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത് അത് അവർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇട്ടു പക്ഷെ നോ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ ഇട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇടാണ്ട് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് അത് അവരുടെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ ആ വീഡിയോയില് ഏതൊരു പൊട്ടൻ കണ്ടാലും മനസ്സിലാവാതെ ആ ലൈറ്റിന്റെ ഷാഡോ കാരണം അങ്ങനെ അതായത് അവര് ഈ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആയിപ്പോയതാണ് കാരണം അതിന്റെ സെയിം ഫോട്ടോസ് ഞാൻ മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവൻ അതിന്റെ സ്ട്രാപ്പ് വരെ കാണാം അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥത്തില് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല സോ ജസ്റ്റ് ടു ക്ലിയർ അത് ചോദിച്ചതിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് പറഞ്ഞു ഓക്കെ മാളവിക കോസ്റ്റ്യൂമിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഏതൊരു പരിപാടിക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും മാളവിക സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട് നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ട് സുന്ദരിയായിട്ട് ഒരുങ്ങിയാണ് വരുന്നത് മാളവികൻ ഇങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ ആർക്കാണ് മാളവിക കൊടുക്കുന്നത് അതേ മാളവിക തന്നെയാണോ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല ഡ്രസ് മിക്കതും
പിന്നെ ദീപക് പരമ്പോൾ അർച്ചന ചേച്ചി പിന്നെ മീനാക്ഷി ഞാൻ ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുണ്ട് റിലീസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴാ അറിയില്ല വെയിറ്റിംഗ് ഒരു സ്റ്റോറി കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതെനിക്കും ചെയ്യാം എന്നൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുറച്ചു നേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളു മാളു അയ്യോ ചിലർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ചിലര് ഇതെന്താ എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ പല രീതിയിൽ അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കുറച്ചായി കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ശരിയാവില്ല കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഉള്ളത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയില് ഇപ്പൊ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് സെയിം ചെയ്ത പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും അല്ലാതെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്യാൻ രീതിയിൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ഡെപ്ത് ഉള്ള കഥാപാത്രം ഒക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു അതായത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ സ്റ്റോറി കേൾക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ജോസഫൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് വൻ ഹിറ്റ് ആയി അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായതിൽ ഐ എം സ്റ്റിൽ എന്താ പറയാ പ്രൗഡ് ഓഫ് കാരണം ആരെ ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ടാലും പറ ഒന്ന് എന്താ പറയാ പൊറിഞ്ചു ജോസഫ് ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യം എടുത്ത് പറയുന്നത് ആ അപ്പൊ അതിൽ ഇത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ശരിയാ പക്ഷെ ആ ഒരു മൂവി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അതെ അപ്പോ എനിക്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിന്റെ കുറച്ച് മൂവീസിൽ എനിക്ക് ഭാഗമാവാൻ പറ്റി പ്ലസ് ചെറുതായിരുന്നു ബട്ട് ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു മേ ബി ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് റൗണ്ടിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മാളവിക പൊതുവെ കുറച്ച് ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് സെലക്റ്റീവ്ലി എക്സ്ട്രോവേർട്ട് എന്ന് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് യെസ് പണ്ട് റിസേർവ്ഡ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻട്രോവേർട്ട് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഐ വാസ് റിസേർവ്ഡ് കുട്ടി അതിൽ നിന്ന് മാറി വന്നു അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു പലരും എന്റെ അങ്ങനത്തെ കാമായിട്ട് അധികം എന്താ പറയാ മിങ്കിൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ജാഡയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് മാത്രം കുട്ടി ചേഞ്ച് ആയതാ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇരുന്നാണ് ആ എന്നിട്ട് ആക്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചൂസ് ചെയ്യാൻ അതായിരുന്നു മാളവികയുടെ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അതായത് ഡാൻസ് ഡാൻസർ ആയിട്ട് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രീം വന്നത് എനിക്കിത് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നിയ ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയിരുന്നില്ല എന്താന്നറിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി വലിയ ബോധല്യാട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കോൺഷ്യസ് ആയാനേ ഞാനായിട്ട് അതിലൊരു കോൺഷ്യസ് അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ അവരെന്താ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും വരും പക്ഷെ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും അറിയില്ല ഫിലിമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവരെന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ മാളു ഷോട്ട് റെഡി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഞാൻ എണീറ്റ് പോവും ക്യാമറ അവർ ആക്ഷൻ പറയുന്നു കട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വേറെ ഒന്നുമില്ല വേറെ ഒരു എഫേർട്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഐ വാസ് ഫൈൻ പിന്നെ പതുക്കെ ഓരോ മൂവീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഇന്നതാണ് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ഓക്കെ ലൈറ്റ് നമ്മളെ ക്യാച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ പറയുന്ന അതേപോലെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓക്കെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഓരോ എഫേർട്ട് എടുത്ത് തുടങ്ങിയതൊക്കെ അപ്പോ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നോണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പൊ നിദ്രയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് മൂവി വെരി ഫസ്റ്റ് നിദ്ര തൊട്ട് ഇപ്പം ഇനി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന പടം വരെ നോക്കുമ്പോൾ അസൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് മാളവിക സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇത്രയും വരുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല ഈവൻ എന്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്റെ ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം കാരണം ഒരക്ഷരം മിണ്ടാത്ത കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം എന്തോ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് എന്തോ ഒരു ലക്ക് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റ
ാണ് കാരണം എനിക്ക് ഇത്രയും വിശക്കുമ്പോഴേക്കും എന്റെ ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും വിശക്കുണ്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും രണ്ടു കാര്യങ്ങളാ വിശക്കുണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരണ്ടോ ഇത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഓ ടൈം പീരീഡ് കുഴപ്പമില്ല വൺ ഡേ ഒക്കെ എനിക്കറിയില്ല ഈ നോമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതിനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശിവരാത്രി ശിവരാത്രി അതിനും നമുക്ക് കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ കഴിക്കാലോ ലൈക്ക് എന്തോ കോക്കനട്ട് വാട്ടറോ അതൊക്കെ കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ ഭയങ്കര ഫിറ്റ്നസ് ഫ്രീക്ക് ആണോ ഇടയ്ക്ക് തോന്നുന്ന നേരത്തെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഫുഡ് ആവും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഫിറ്റ്നസ് ഫ്രീക്ക് ആവും എല്ലാം ഇടയ്ക്കാണ് ഈ മറ്റേ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ടാസ്ക് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒറ്റയടിക്ക് കഴിക്കണം മാളവികയുടെ ഫോണിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് മെസ്സേജസ് ഞാൻ പറയും അതിന് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് മാളവിക നൽകാൻ സാധ്യതയുള്ള റിപ്ലേസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയണം ഓക്കെ മാളവിക ആർ യു ബിസി ആർ യു ബിസി എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർക്ക് സീൻ ചിലർക്ക് യെസ് ഐ വിൽ കോൾ ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബാക്ക് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു യു ഓക്കെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് ഹായ് ഐ ട്രൈ ടു കോൾ യു യു ഡിൻ പിക്ക് അപ്പ് നോർമൽ ഏകദേശം തിരിച്ച് വിളിക്കോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ആ അതെ കുറവാണ് കുറവാണ് ചാറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് അതേ കോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ചാറ്റ് ചാറ്റ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ത്രാഷ് അതായത് ആരെങ്കിലും ആള് മാറിയിട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മാളവിക ജയറാം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ മാളവിക ജയറാം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല മാളവിക മോഹനൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ മാളവിക ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കും നോട്ട് മോഹനൻ ഓർ നോട്ട് എനി അത് ഒരു വിക്ക് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കും ഞാൻ ഹായ് മാളവിക ഐ ആം എ ഹാർഡ് കോർ ഫാൻ ഓഫ് യുവേഴ്സ് ക്യാൻ ഐ മീറ്റ് യു ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യും മീറ്റിംഗ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഞാൻ നോക്കും എങ്ങനെയാണ് എന്റെ അടുത്ത് പെരുമാറ്റം എന്നുള്ള അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്ഥലമൊക്കെ ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ വരുമ്പോ അല്ലെറ്റ് യുനോ അപ്പൊ വരിക ഫോട്ടോ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ കുറെ അധികം മെസ്സേജുകളൊക്കെ വരുന്ന കാണും അല്ലെ മാളവിക ഇതൊക്കെ നോക്കുവോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം നോക്കാറുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ടാണ് പ്രൊഫൈൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ആരെ സഹായം എന്തോരം മെസ്സേജ് ഒക്കെ വരുന്ന കാണുമല്ലേ ചില നേരത്തെ എനിക്ക് ചില നേരത്തെ മാറ്റി വെക്കാൻ തന്നെ തോന്നുള്ളൂ പിന്നെ ചിലർക്ക് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യും ലൈക്ക് ഹേർട്ട് ഫിൽട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചില മെസ്സേജുകൾ വരുമല്ലോ അതിനായാലും റിപ്ലൈ ബാക്ക് ചിലര് ഈ ചൊറിയുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിനൊന്നും റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാറില്ല മേ ബി ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വന്നാൽ ഹൗ വിൽ യു റെസ്പോണ്ട് കൺഗ്രാറ്റ്സ് യു ഹാഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്രോ റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഇതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവര് പല രീതിന്നല്ലേ മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇതായിരിക്കും എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു ടങ് ട്വിസ്റ്റർ റൗണ്ട് ആണ് ഇത് ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ വായിക്കുന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ നെട്ടൂരാനോടാണോടാ നിന്റെ കളി എന്ന് ചോദിക്കണം ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം നാല് പ്രാവശ്യം നോക്കട്ടെ പറയൂ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഇത് എനിക്കുള്ള ടാസ്ക് അല്ലാത്തോണ്ട് മാളവിക തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ നെട്ടൂരാനോ ഈ നെട്ടൂരാനോടാണോടാ കളി ഓക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം ട്രൈ വെരി പേടായിട്ട് ഈ നെട്ടൂരാണോ നെട്ടൂരാണോ എന്ത് ഈ നെട്ടു നെട്ടൂരാനോടാണോടാ നിന്റെ കളി ഈ നെട്ടൂരാണോ ഈ നെട്ടൂർ ഒന്നുകൂടെ ഈ നെട്ടൂരാനോടാണോടാ നിന്റെ കളി ഈ നെട്ടൂരാണോടാണോടാ നിന്റെ കളി ഈ നെട്ടൂരാ നെട്ടൂരാനോടാണോ നിന്റെ കളി നെട്ടൂരാനാ നെട്ടൂരാനാ അയ്യോ മാളവികയോടാണോടാ നിന്റെ കളി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു വിട്ടേക്ക് മാളവികയോടാണോടാ നിന്റെ കളി എന്ന് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നാല് പ്രാവശ്യം ആ നല്ല രസമായിരിക്കും അത് മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾ എടുത്തിടാ ഈ മാളവികയോടാണോടാ നിന്റെ കളി 
അടുത്തൗണ്ടിലേക്ക് പോറേ റൗണ്ടിന്റെ പേരാണ് ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം മാളവികയുടെ കയ്യില് നമ്മൾ ഒരു കവർ തരും അപ്പൊ അതിൽ ഒരാളുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണം അത് ആരാണെന്നുള്ള ക്ലൂസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണം ഇന്നയാളാണോ ഇന്നയാളാണോ ഇങ്ങനെയാളാണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പഴയ അശ്വമേത് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ ഞാൻ എസ് ഓർണോ ആൻസേഴ്സേ ചോദിക്കുള്ളൂ എസ് ഓർണോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാവുന്ന ആൻസേഴ്സ് ഓക്കെ എന്നിട്ടത് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സിമ്പിൾ വെരി സിമ്പിൾ ഓക്കെ 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 കിട്ടി 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 ആരാന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാരാ ണോ <laughs> 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 സോ ഇന്ത്യ ഗ്ലിറ്റ്സ് കളിയിലൽപ്പം കാര്യത്തിൽ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് സ്റ്റാർ ഫേവറേറ്റ് എന്നാണ് ഈ റൗണ്ടിന്റെ പേരെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിൽ ഓരോന്നിലും മാളുന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരാന്നുള്ളത് പറയാം ഓക്കെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മലയാളം ആക്ട്രസ് ആക്ട്രസ് അപർണ ബാലമുരളി ജഡീഷ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ഫേവറേറ്റ്യൂം കാഷ്വൽസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കാലോ അങ്ങനെ സാരി എനിക്ക് ഇഷ്ടാ കാഷ്വൽ ആൻഡ് സാരി ഇഷ്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടൈമായി ഈ റൗണ്ടിന്റെ പേരാണ് ഡോൺ ടു ഡോൺ ടു ഡോൺ ടു ഡോൺ ടു ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും മാളുവിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ മാളു അതിന് ഉത്തരം അല്ല പറയേണ്ടത് അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം വേണം മറുപടിയായിട്ട് പറയാൻ ഓക്കെ നോർമലി ഇന്റർവ്യൂസ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത് മളവിക എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോ കഴിച്ചേള്ളൂ ഭയങ്കര ചൂട് ഇവിടെ ആ ഞാൻ അമ്മയെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ പറയായിരുന്നു ഉച്ചക്ക് എന്താ കഴിച്ചത് ഇല്ല ഷൂട്ടിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മളവിക ഏത് കാരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞ എന്താ പേര് പറഞ്ഞേ പേര് അഞ്ചു ആരാ മളവികയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല പിസ ഓർ ബർഗർ മൗണ്ടൻ അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ റൗണ്ടിൽ മാളവിക എന്തെങ്കിലും പരിശാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ നല്ല ട്രെൻഡിങ് പോസ്റ്റുകളും ഡാൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് തകർപ്പനായിട്ട് മാളവികയുടെ ഫിലിം ലൈഫ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ മൂവി വിത്ത് ലൈഫ് മൂവി ലൈഫ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭംഗിയായി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി നല്ല കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇനി ഇനിയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്ക് യു സോ മച്ച് അഞ്ചു ആൻഡ് യു ഹാവ് ബീൻ എ ഗ്രേറ്റ് ആങ്കർ എനിക്ക് എനിക്ക് ടൈം പോയതായിരുന്നില്ല സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഫൺ താങ്ക് യു ബൈ താങ്ക് യു കളിയിൽ അല്പം കാര്യത്തിന് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കുറേയധികം ഫണ്ണും പുതിയ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ദിസ് ഈസ് അഞ്ചു സൈനിങ് ഓഫ്